पी डिजिटल इयर थे रिटर्न हुए का संपूर्ण दर्शकों ले नमस्कार आज फेरी एडव इलिस्ट्रेटर पार्ट चार भाग चार ले आया था पहले समय आया जो इसमें मुझे पहले हमले यो स्टार्टिंग हो स्टार्टिंग फेस में हमें सामान्य तरह टूल्स और उसके बारे में रो बेसिक कुरान रुचि करने जो पार्ट वन पार्ट टू रा पार्ट थ्री हमले और गाड़ी ने हिरिशो की कच्चों यो पार्ट फोर हो लेकिन अपन तो पहला मो ये दिन यह एनी रा लिया राउंड चांस जो यो मेरे इलिस्ट्रेटर ओपन कर रहे हैं चुनाव यह यह साइड में चाहिए यह बनी हो यो इलिस्ट्रेटर को यो चाहिए इंटरफेस हो यह यह टूल्स हो रहे हैं साइड में टूल्स हो रहे हैं चांस � तो पहले चुन शेप औरों बनाऊंगी उनसे तो शेप को आउटलाइन में कलर हल्ले या ना हल्ले ये ले डिफाइन कर चाह ये ले चाह भीतर भरने की ना भरने बनने और ये क्या डिफ़ॉल्ट की वही रहा चाह बने फील के ही बनी चाहिए ना ये फील कलर ले मैं लिया बाटा नॉन गरे हो चुं तेस्ते स्टॉक लाइन लेबन तो अपन यो में क्लिक करे रा नॉन गरना सब उनसे स्टॉक लाइन भी नहीं आऊंगे ये लेके उनसे जस्ते तो पहले कुने पेन टूल ले कुने पने चीज बनाऊंगे वो बने इस तरी ये बनाया रा जब सिलेक्ट करने शेप तो यो ये तो पहले कुछ पाथ देखी हो वाई ना तो आउटलाइन आया भी � हमले कुने पनी शेप औरों बनाऊं था किरी पेन टूल ले जस्ते मेले यहाँ उटा कुने शेप बनाऊं ना गई राज्य इस तरी शेप बनाया मेले यो बनाये शक्य बच्चे जब वो मसले टूल लिंचो यो देखीन जा ऐ दी मेले बाहर की लिख गर दियो बने यो देखीन ना कीना देखीन ना बने हमरो आउटलाइन में कुने पनी कलर चाहिए तेजसे यदि हमले आउटलाइन स्टॉक चाहिए कुछ अब ने हमले पेन टूल लिनु बंद पेन टूल लिनु बंदा पहला यो स्टॉक हो यो स्टॉक में क्लिक करे रह ये तेरे तो पहले कलर देखना सकने हों चाहे इसमें क्लिक करे बने ये तो फील कलर आऊं चाहे स्टॉक में क्लिक करे बने स्टॉक कलर आऊं चाहे स्टॉक कलर में गर तो पहले कून कलर लीने स्टॉक को कलर जस्ते ब्लैक कलर बने रहे मलिया नीरा बाटा यो ब्लैक कलर क्लिक करे अब अब मेरे स्टॉक में ब्लैक कलर आऊं चाहे मले पेन टूल ले कून ये बनी शेप और इस तरीके ड्रॉ करता है कि ये नोस अब यो मले सर सिलेक्ट में क्लिक करे बाय रे क्लिक करता है इसमें चाहे कालो कलर फिल हो रहा है कुछ तो यो को यो यदि हमले इसमें क्लिक करे रख कलर लिए रख आके चुब बने कलर आऊं चाहे यदि इसमें क्लिक करे रह हमले नॉन करे रख आके चुब बने आउट तो हमरे चाहे पाथ में चाहे कलर बने रह आऊं देना तेज़ तो फील बनी हो यदि मले इसमें फील टूल चाहे यो फील टूल में क्लिक करे रह यहाँ बाट बाय डिफ़ॉल्ट शुरू में सिलेक्ट इस तरीके ने बनी शेप और बना हुआ है यहाँ चाहे साथ में चाहे यो फील वायर अब ब्लैक कलर विथ फील वायर आई रहे कुछ ये तो पहले कुछ आइशो कस्टो बना हुआ है सिलेक्ट टूल कंट्रोल ए डिलीट और तो यो दो इटा को बारे में हम ले जाने हो मतलब फील कलर यो फील हो इस लाइज़ नॉन गरे रखने चाहिए स्टॉक में जाए ठीक है जो स्टॉक में जाए कलर रखूँ मैं ओके सब बंदा पहले पेन टूल को बारे में पेन टूल है नोस पेन टूल चाहे ऐसे भी तो जाए हम लोग थोपरे टूल हो रहे हैं पेन टूल को बारे में जो मके टूल हो रहे हैं इम्पोर्टेंट टूल हो रहे हैं सम टूल स्टिक्स हो रहे हैं तो पहले बारे मन्ने जो र इस तो शेप और उस जन तैयार करना जन जून पॉइंट हमले स्टार्ट कर रहे थे तो पॉइंट में हमले जॉइन ना करता समय हो ये उटा क्लोज शेप बंद है ना जब हम ये क्लिक करते हो टाइप से बंद शेप तैयार हो अन्य इसमें हमें कलर बंद शॉप चुप जो पेन टूल को काम हो अब पेन टूल को काम त्यो भविष्य के पची ये सिलेक्� यहाँ निरा एउटा सिलेक्ट टूल रा एउटा डायरेक्ट सिलेक्ट टूल चा जब अ कुने पनी डिजाइन पेन टूल ले बनाई शके पची इसको चाहे जून शेप जून ता बने कुछ है यो शेप ये दी रैम रोशन का बने कुछ है ना मिले कुछ है ना बने हमले चाहे पाथला ही मिला उन्हें काम चाहे हमें डायरेक्ट सिलेक्शन टूल पर गुर्ज यो मैं गहरे से रिक्लिक करता है करी यह पॉइंट हो रही है नुस्खे सानो सानो पॉइंट हो रही है एंकर पॉइंट हो रही है देखने चाहे यो पॉइंट हो रही है � ये लाइज़ बायर तो सिलेक्ट टूल ले सिलेक्ट करने हो सिलेक्ट टूल ले हमें सानो ठुलो बनाऊँ ना सकते हो इस तो सानो ठुलो बनाऊँ ना सकते हो तब आप शिफ्ट दबाया रहता है ना रूस ऐसा री 
सानो शिप दबाएर हामी चारै तिर बाट सानो ठुलो सँग गर्न सक्छु यो एंकर टुल को काम के हो भने दुईटा सिलेक्ट टुल ले सिलेक्ट गर्ने भइगो एंकर टुल को यो सरी यो डाइरेक्ट सिलेक्सन टुल ले यी एंकर पोइन्ट हरु ले चाहिँ हामी एकचोटि बाहिर यो सबै एंकर टुल हरु सिलेक्ट भएको छ त्यसैले एकचोटि बाहिर क्लिक गर्दिनु होला र एउटा एंकर पोइन्ट मा क्लिक गरेर यसरी मैले यसलाई चाहिँ यहाँ राखे यसलाई चाहिँ अलिकति यता राखे यसरी चाहिँ यसलाई यहाँ राखे यसलाई चाहिँ यहाँ राखे यसरी सिंगल सिंगल एंकर पोइन्ट छ जस्तै अब मैले यो एंकर पोइन्ट लाई यसरी सिलेक्ट गरेको छु भने तपाईले यहाँबाट चाहिँ एरो ले सार्न पनि सक्नुहुन्छ त्यो पोइन्ट लाई अप एरो डाउन एरो डाउन एरो तल यस्तो माथि गर्न सक्नुहुन्छ यसरी अथवा डाइरेक्ट यहाँबाट चाहिँ यसलाई चाहिँ कति चाहियो त्यो हिसाबले हामी यो यसरी क्लिक गरेर यो गर्न सक्छु यदि तपाईले डाइरेक्सन बाहिर डाइरेक्ट टुल लगेर सिधै क्लिक गर्नु हो भने सेप मा क्लिक गर्नु हो अथवा यस्तो गर्नु हो भने सबै एंकर पोइन्ट सिलेक्ट हुन्छ यसरी बाहिर क्लिक गरेर कुनै पोइन्ट मा क्लिक गर्नु हो भने त्यो एंकर पोइन्ट यसरी चाहिँ एंकर पोइन्ट लाई हामी मुभ गर्ने काम चाहिँ हाम्रो चाहिँ यो सीएलए टुल ले गर्छ त्यो भयो त्यसपछि यसमा कलर भर्नको लागि यो पछाडि फिल टुल यो सिम्पल कुरा हो यो तपाईँलाई मैले भनिसके यहाँ फिलमा गएर यहाँबाट कुन कलर लिने त्यो कलर यसमा हाल्न सक्नुहुन्छ नन भएको छ हाम्रो अहिले फिल त्यस्तै अब अरू के के गर्न सकिन्छ हाम्रो पेन टुलले जस्तै कन्ट्रोल एस डिलिट पेन टुल भित्र एड एङ्कर पोइन्ट टुल छ डिलिट छ यो सबैको बारेमा म तपाईँहरूलाई भन्छु जब हामी कुनै पेन टुलले कुनै सेपहरू बनाउँछु यस्तो मैले यहाँ एउटा सेप तयार गरेँ यो एउटा सेप तयार भयो यो यो एड एङ्कर पोइन्टले के गर्छ अहिले हामीसँग एङ्कर पोइन्टहरू कति छ त एउटा पोइन्ट यहाँ छ एउटा पोइन्ट यहाँ छ एउटा पोइन्ट यहाँ छ यानि कि यो एङ्कर पोइन्टले के गर्छ लाइनलाई रोकेर राख्ने काम गर्छ जहाँनिर एङ्कर पोइन्ट यो एङ्कर पोइन्ट हुन्छ कि यो एङ्कर पोइन्टमा यो लाइन यदि तपाईँले यो एङ्कर पोइन्टलाई डिलिट गरिदिनु भयो भने यो दुईटा लाइन चाहिँ फेरि यसले चाहिँ रोक्न रोक्दैन जस्तो मैले यसलाई सिलेक्ट गरेर एउटा डिलिट गरिदियो भने तपाईँको यस्तो सेप हुन्छ त एङ्कर पोइन्टको काम के हुन्छ भने यो पोइन्टदेखि यो पोइन्ट बिचको त्यो लाइनलाई चाहिँ उसले जोइन्ट गरेर राखेको हुन्छ यसरी अब मलाई यहाँ छ त्यस्तै यहाँनिर छ होइन मलाई यस यहाँनिर दुईवटा पोइन्टहरू चाहियो ताकि म के बनाउन चाहन्छु भने यहाँबाट एउटा यस्तो सेप निकाल्न चाहन्छु एउटा पोइन्ट यहाँनिर चाहियो एउटा एङ्कर पोइन्ट यहाँनिर चाहियो त्यसलाई एड गर्नुको लागि तपाईँले यहाँ गएर यो एड एङ्कर पोइन्टमा गएर एउटा मैले यहाँ क्लिक गरेँ र एउटा यहाँ क्लिक गरेँ अब यो एङ्कर पोइन्ट र यो एङ्कर पोइन्ट बिचको एउटा छुट्टै लाइन तयार हो होइन अब यो लाइनलाई म फेरि बिचैमा यसरी क्लिक गर्छु यो बिचैमा एउटा अर्को पोइन्ट दिएँ अब म डाइरेक्ट सिलेक्सन टुल लग्छु हेर्नुहोस् यो पोइन्टबाट मैले यसलाई खिच्यो भने यो पोइन्ट र यो पोइन्ट र यो पोइन्ट बिचको जुन लाइन बिचमा गएर यसरी मैले चाहिँ यसलाई यहाँबाट यसरी खिच्न सक्छु त कुनै ठाउँमा हामीलाई चाहियो भने हामी त्यसलाई चाहिँ एङ्कर एड एङ्कर पोइन्ट प्रयोग गरेर एड एङ्कर एड गर्न सक्छौँ त्यस्तै मलाई यहाँनिर चाहियो यहाँनिरको भागलाई मलाई यहाँनिर एउटा एङ्कर पोइन्ट चाहियो ताकि म भित्र ल्याउन चाहौँ यहाँ गएर म चाहिँ यसलाई एड एङ्कर पोइन्टमा गएर यहाँ पहिला यसरी क्लिक गर्छु त्यसपछि चाहिँ म यहाँबाट चाहिँ यो माथि डाइरेक्ट टुल लगेर चाहिँ यो एङ्कर पोइन्टलाई चाहिँ यसरी भित्र ल्याउन सक्छु त यसरी हामी एङ्कर पोइन्ट त्यस्तै एउटा डिलिट छ यो डिलिटले के गर्छ भने कुनै पनि एङ्कर पोइन्टलाई डिलिट गर्छ यसमा क्लिक गरेर यो डिलिट भयो त्यस्तै मैले अघि योलाई पनि यसलाई क्लिक गरेर यो डिलिट भयो यो डिलिट भयो यो डिलिट भयो यसरी एङ्कर जति एङ्कर्सहरू छ त्यसलाई चाहिँ डिलिट गर्ने काम गर्छ त्यसपछि यो यो चाहिँ यो हाम्रो चाहिँ यो एङ्करलाई यसरी मिलाउने काम गर्ने हो यसले जब तपाईँ कुनै एङ्कर पोइन्टमा क्लिक गर्नुहुन्छ यहाँ चाहिँ तपाईँको चाहिँ यसरी रोटेट गर्न लाइन देखाउँछ यसले यस्तो लाइनहरूबाट हामीले एङ्करलाई चाहिँ यस्तो गर्नको लागि प्रयोग गर्ने हो यो कन्ट्रोल जेड कन्ट्रोल जेड यसको खासै त्यति प्रयोग छैन अहिले हामी पेन टुलबाट नै गर्न सक्छौँ यो यो भयो त्यसपछि एउटा यहाँ छ हाम्रो कर्बेचर टुल भन्ने छ यहाँ यसले चाहिँ यो चाहिँ के गर्छ भने तपाईँले जस्तै यहाँ माउस दबाएर छोडदिनु होला माउस दबाएर छोडदिने अनि जहाँ जहाँ क्लिक गर्नुभयो त्यहाँ यसले चाहिँ कर्ब आफै यस्तो कर्ब गर्दै जान्छ यसरी यसरी कर्ब गर्दै जान्छ हेर्नुहोस् यस्तो क्लिक गर्ने छोडदिने फेरि अब तपाईँ कहाँ लिन चाहनुहुन्छ त्यहाँ आफै कर्ब गर्दै जान्छ फेरि कहाँ लिन चाहनुहुन्छ त्यहाँ आफै कर्ब गर्दै जान्छ र यस्तो यस्तो हामीले कुनै डि ड्रइङ्सहरू तयार गर्नुपर्यो भने यो जबसम्म छुट्दैन जबसम्म तपाईँ माथि सिलेक्ट टुल लग्नुपर्छ यहाँ सिलेक्ट टुल लग्यो भने त्यो आफै छोडिदिन्छ यसरी त यो यो टुल हो अब हामी यसमा केही कुराहरू सिक्नेछु जस्तै मैले लाइन टुल लगेँ
एवरेज और जोइंट को बारे में कई कुछ आरु बनने चुं जस्ते मैं यहाँ बाटे ये उटा लाइन ये उटा लाइन यहाँ चा मेरो मैं ले डायर सिलेक्ट टूल लगे ये उटा फेरी मैं ले पेन टूल लगे ये उटा लाइन मेरो यहाँ बाटा यहाँ शो मचो फेरी मैं ले सिलेक्ट टूल लगे अब योर योर लाइन रो योर लाइन को जो दूसर सब बंदा पहले तो अपने वाले ये दो इटा ले सिलेक्ट करने को नहीं होने जो दो इटा पॉइंट सिलेक्ट हो कुने ये उटा पॉइंट में राइट क्लिक करने होंगे तो एवरेज कर देने होंगे एवरेज ले के वर्चस्व होने ये दो इटा एंकर पॉइंट एक लाइ जोड़ने का वर्चस्व एवरेज इस तरीके है ना बोथ कर देने एवरेज कर अब फेरी मो ऐसे मैं राइट बटन दबाऊं चुं और जॉइंट कर चुं जॉइंट करें बने अब अच्छा ये क्या बोलते हैं उटा जॉइंट क्लोज सिप बने जस्ट इतने इतने यो चा यो ये ले मेले ये दूसरा टा पॉइंट और उल्लेख सिलेक्ट करें यानोस अब ये उटा मैं राइट बटन दबाएं तो अपने ले एवरेज ना करे डायरेक्ट यदि तब पे इन दो इटा ले जोड़ नहीं जाएं उन चावने ऐसे रे क्लिक करे रहे हमले ये उटा कुने पॉइंट में राइट बटन दबाया रे जॉइन करे बने तेज को दो पॉइंट रहती है एंकर पॉइंट को बीच में लाइन हाले रे जॉइन कर दीन चाव यदि एवरेज करे बने यो दो इटा पॉइंट हम रे जोड़ दीन चाव ऐसे � जस्ते मैं ये उटा यहाँ बाटा कुने ये उटा गाइडलाइन कंट्रोल आर वने को रूलर को लागी हुन्छ कंट्रोल आर यहाँ बाटे उटा मैं ले गाइडलाइन लगे गाइडलाइन ले हमले हेल्प कर सके वो की बोल देने आ जस्ते ही पेन टूल लगे मैं ले आटे उटा पेन टूल पेन टूल लगे रा यहाँ बाटा जस्ते मैं उटा यहाँ क्लिक करे म कंट्रोल ये ये मैं इटा आउटलाइन लगे रहूँ सा आउटलाइन ले डार्क कलर लगे रहूँ पहला डार्क कलर लगो तेरे को पेन टूल लग चुं ये वाटे उटा एंगल लगे फिर यू फिर ये ले जी कालो कलर लगे पेन टूल लगे इसलिए ऐसे माउस रा फिरी अब हम इले ऐसे ही पॉइंट में दुबारा क्लिक कर दियो ने ये ताए को लाइन हट चा फेरी मैं यहाँ क्लिक करें मऊस क्लिक करें नछोड़ने यदि कर्व कर मऊस दबाई राख् पर्च अला कस्तो आकार चाहिए तो किसिम को आकार हमें दिखने हो दिए अब ये चीज हमें ये लाइन लटा को लगी इस पॉइंट में दोबारा क्लिक कर दिन इस अब हम सिलेक्ट टूल लिने सीधा सिलेक्ट टूल ली सके ये भाई स्पेस बार दबा स्पेस सार सकता एक साइड को हम लोग बना सकता अब इस मले मो युटा हॉट लॉब को चित्र बनाने गए राजू मेले एक साइड को मात्रा बनाए है ना एक साइड को बनाए शक्य बची ये स्लाइड ये युटा लॉब को चित्र बनाने को लगी ये युटा साइड को मात्रा मेले डिजाइन करे अब क्या करने बने मले इस ते और को साइड को लगी चाहिए बने ये लाइज़ है राइट बटन दबाऊंगे वाल यार नोस इसमें बना यार विभिन्न ऑप्शन और को बारे में तो कहना लगे जब मुहन्ना गई राजू शेप और में ट्रांसफर ट्रांसफर्म में गई शक्य पची यहाँ तो लगे उनसे रिफ्लेक्ट बनने उनसे रिफ्लेक्ट में क्लिक करने रिफ्लेक्ट में क्लिक करी शक्य पची तो कहने वर्टिकल जॉइन करने बन्दा ठीक चा वर्टिकल नहीं अनि ये प्रीव्यू बनने पर नहीं आमी हरना सबसे ये उसको यो पहला प्रीव्यू ऑफ होना चाहिए यदि आमले वर्टिकल करी बने कॉस्ट होने यो प्रीव्यू ये तथ्य रफ़र करना चाहिए तो हम लोग इसको कॉपी चाहिए आमले ओके करने है ना ओके बने को तले फॉर्म को लगे इस तो ये उटा इसको रिफ्लेक्ट चाहिए वर्टिकल रिफ यो गाइडलाइन में ले लेवन को कारण क्यों बने यो पॉइंट रो यो पॉइंट स्टेट सीधा होश बने रहे यदि मेरे गाइडलाइन जाइने बने यो कोई लेकिन अगाड़ी यो कोई लेकिन पछाड़ी वही दिन जान सके तो इसलिए अब यो गाइडलाइन ले मो ये ता ये ता चार दिन जो गाइडलाइन यदि तब आप रुको सॉरे ना गाइडलाइन सॉर्ड लॉक लाइन चाहिए तो पहले टिक मार्क ले हटाऊंगे वो बने मतलब यो चाहिए ऑनलॉक होने चाहिए निशोर्चा 
यो वो अब यो ये उटा देखने के लिए क्लोज हॉट सेप देखने गई रहा चाहिए इसमें तो इसमें हमले यो चाहे अलग अलग हुए हैं ना शायद अलग अलग यो चाहे जॉइंट बॉय कुछ है ना देखने मात्रे इसमें कलर बढ़ रहा के लिए हमरो फील होता है ना तो इसलिए हमले क्यों करने पड़े यो पॉइंट रहे यो पॉइंट लाइ मैले अगी नहीं बनाते डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लगने पहला ये दूसरा लाइस दी सिलेक्ट करने तो इसमें राइट बटन दबाऊंने राइट बटन दबाया रहा एवरेज करने बोथ में के लिए इच्छा बोथ सिलेक्ट करे रहा ओके करने फिर ये इसमें राइट बटन दबाया रहा ज्वाइन कर दिए ये ज्वाइन हुआ तो इस तो सेम इस तो यो अब ये उटा कंप्लीट सेप बने हमने चाहे दो इटा ये लाजे हैं ना सार दागे रे ये उटा कंप्लीट सेप बने ग्रुप बॉय को है ना ये जॉइंट बॉय को इसमें हम ही अवश्य जिले संग कुने बनी कलर बोलने सकते हैं इसमें सिलेक्ट कर रहे जस्ट मेले येलो कलर फिल कर दिए बने सरे हम ही कलर बोलने सकते हैं � पनी ये वाला इस तो ये वाला और को लाइन ज्वाइन करें आते इस तो दी तो ज्वाइन रख इसमें तो दो ही टाप फ्रॉक की होगा ना जिस तरीके सिलेक्ट करें रहा तो पहले राइट बटन यो पॉइंट में राइट बटन दबाया रहा ज्वाइन करने होगा ना बीच में आओगे लाइन ड्रॉ कर चुका है ना यो कलर आई रहा है � सॉरी कंट्रोल जेड यो मेले सेनोस यो दुसरा पे पॉइंट और उसे लेट बाहर बना ले यो ये उटे पॉइंट बाहर है ये चुड़ी बाहर क्लिक करे रहा ये थी लाइन मात्रा सिलेक्ट करने अन्य इसमें राइट बटन दबाओ ने राइट बटन दबाए रहा पहला एवरेज करने ओके यो दो इटा पॉइंट ये ठोमा मिल जाते इस पर � अब हमी इसमें के स्टक और के बारे में मत अपने वाले बनने गए रहते हैं जस्ट मेले यहाँ बाटर लाइन लगे मा यो यो टेक्स्ट टूल हो टाइपिंग टूल हो यो टाइपिंग टूल में अगर हमी यहाँ बाटर जहाँ विभिन्न किस्म का लाइन हो रुचन एंकर लाइन स्पाइरल यो जस्ट यो पची हमी पर यो गरुला लाइन तानना स्टक लाइन को प्रपर्टी को बारे में भन्न जा जस्ट मैं एट रेक्टेगल सेप बनाए यो रेक्टेगल सेप यो रेक्टेगल सेप इसमें ब्लैक कलर आई रहा होगा सिलेक्ट रूल में क्लिक करूँ क्योंकि मैं स्टक कालो या स्टक में ब्लैक कलर लगे अभी फील चाहिए स्टक हो अब हम जब कुछ यहाँ बा स्टक बाहरी घेरा लाइन स्टक लाइन भू आउटलाइन तो यहाँ बा मैं इस रेक्टेगल टूल लगे यहाँ से मैं रेक्टेगल ड्र करें इस रेक्टेगल ड्र यदि तैयार सीफ्ट दबा रेक्टेगल होने तैंक स्क्वायर बन फिर सीफ्ट दबा स्क्वायर बन सीफ्ट छोड़ दून भाई तैयार आवश्यकता अनुसार तब कर सकूँ अर्क तरीका के तैंले यहाँ बा डाइरेक्ट ये लगे ड्र नगर डाइरेक्ट बीच में क्लिक मात्र कर दून भाई इसी क्लिक कर दून भाई उसे कति बाई कति को चाहिए तो रेक्टेगल एवं हम डाइरेक्ट ड्र कर सकता है अने और कुछ नहीं शिप दबाया रहा हमें स्क्वायर ड्रॉ करना सकते हैं और और कुछ नहीं किया जाता बने बच्चे हमें डायरेक्ट रेक्टेंगल टूल में करो डायरेक्ट क्लिक करें रख कती बाई कती को रेक्टेंगल चाहिए वो यहाँ तो पाएंगे कुछ नहीं तो पीटी में जाता पाएंगे इसके रूलर चेंज करना सकते हैं जब कैंसिल यो मैं तो रूलर में राइट बटन दबाया रहा तो पहले जाएं इंच में बनने जाएं इंच होने जाएं तो पहले को रूलर ये बाटा हमारे ये सॉरी सॉरी कंट्रोल जेड ये जाएं डायरेक्ट क्लिक करें ये तो पहले को जाएं इंच में आया है ना उसको ती भाई को ती इंच को तो पहले जाने तो रूलर में राइट बटन दबाया ดูยี่กูใช่อยู่โอเคกว่าเรื่องนี้ชาร์บายดูยี่กูใช่เนี่ยดรอว์เวอร์ตัวไปกูใช่เรคเทนเกิลตัวเลยยังไอ้ชก
यो स्टक में क्लिक करने स्टक में क्लिक कर सके यहाँ एटा तब को सानों से पोइंट हो साइड में सानों सानों धर्सा 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 भर एटा तो हाइट सोरा हाइट को लगी हो यहाँ बार इस फिर लुका को लगी यहाँ आगे यहाँ इस क्लिक करने साइड में एटा सानो यो पॉइंट हो यो पॉइंट में क्लिक गये हाइड अप्सन गयो तक अप्सन हाइड हो स्टक को साइज विथ मात्र देखा यदि तब इसम क्लिक करूँ तो अप्सन करूँ पूरा अप्सन स्टक को बारे में आज म इसको बारे में तब भाई यो सेप सिलेक्ट है इसको स्टक को साइज कति चाहिए विथ होने को साइज हो जो तब कु सेप बाहरी आउटलाइन घेरा तो इसको साइज कति चाहिए तब यहाँ बाई बढ़ा र घटा सकूँ इस कति चाहिए तब दुई चार छे आठ कति चाहिए है स्कोरल अफ गए भैल्यू बढ़ स्कोरल डाउन ये भो इस हम साइज स्टक को साइज बढ़ा सकते स्टक को साइज बढ़ाई सके यहाँ कर्नर छ हेन कर्नर इस हर हमी अलग जूम कर देखा म कंट्रोल प्लस कंट्रोल प्लस ने जूम हो कंट्रोल माइनस ने स्पेस बार दबाए हम पेज सार्न सकता ये यहाँ हे ये स्टक मैं सिलेक्ट करें इस मैं ल साइज बढ़ाई दिए ये साइज कर हम जो बीच में जो पाथ बने ये पाथ ये सेंटर में जब हम यहाँ बार स्टक को साइज बढ़ा ये पाथ को ये दाया रहा तल रि बराबर ये मत बढ़ी रखा क्यों हमें जस्ते घटाऊं दुबई तीर बा घटी रह पाथला सेंटर मनेर तल मत यह पाथ भाग मतलब तल बराबर रूप में बढ़ी रह हम अलाइजमेंट स्टक भर जो अलाइजमेंट स्टक सेंटर भाई सेंटर भारत कारण यदि तब ये हम इन साइड कर इन साइड में क्लिक करूँ तब को पाथ बाहर हो जो स्टक को मोटाई चाहे भित्रतिर बढ़् तब बढ़ा इस भित्रतिर बढ़ तो ये घटा भो तस्त यह सेकेंड तो इस सेंटर हो स्टक सेंटर सेंटर बा दाया बाया दुबई साइड बराबर मोटो कर इसमें क्लिक करूँ तैंले जो पाथ बना तो पाथ भाग बाहर न आएर पाथ भाग भि स्टक को साइज बढ़ोस् भाई चाहूँ भी इसमें क्लिक करने र इसमें क्लिक करूँ तब को अलेजन स्टक टू आउट साइड करूँ तब को फिर पाथ भि हो पाथ भाग बाहर तब चाहिए कुछ भी सेप को जो तैयार ड्र करू सुरू में जो ये ड्र पाथ यह पाथ भाग बाहर बढ़ोस् मेरे स्टक बने तब इस क्लिक कर साइज बढ़ा पैं यहाँ सिलेक्ट टू लेकर इस सिलेक्ट करने अभी तक ये सेंटर बा दुबई तीर बढ़ाने अथवा ये बढ़ाने अथवा बाहर बढ़ा इसमें क्लिक करें अब तब बढ़ा खेल तो पाथ भाग बाहर तीर बढ़ भिन्न तो यो इसको प्रपर्टी हम अलाइजन स्टक को बारे में मैं तब यहाँ भेस पच्चीस कर्नर छर्नर यह सानों लाइन में अलग ठूल मोटो स्टक में हर हम कर्नर सिलेक्ट करूँ कर्नर में इसलिए हम जो कर्नर हे टैक्क यहाँ मिले कर्नर यदि इसमें क्लिक करूँ तक कर्नर चाहे यो राउंडिंग तैंको स्टक को कर्नर चाहे यो राउंडिंग में देखाने यदि तब इस क्लिक करूँ यह काटे जस्तु देखाने तैयार तो यह हम कर्नर यो वाला कर्नर चाहिए तब को स्टक को कर्नर अथवा यो राउंडिंग में चाहिए अथवा यो में चाहिए यहाँ बार तब्न सकूँ बाई डिफल्ट हम मीटर जोइन हो तस्ते कैप्स भाई कैप्स को प्रयोग हम इसमें सकते कैप्स को प्रयोग भी स्टक लाइनमें सकते एट लाइन में हेरू हमी ये लाइन छो लाइन में थोड़ा मोटो कर बढ़ा हेन हम पाथ को एंकर पोइंट देखि ये एंकर पोइंट भाग बाहर लाइन आए पे कैप्स में यह लाइन में हेल्थ क्यों हम जो बट कैप बट यो यो पोइंट यो जो लाइन को यहाँ एंकर पोइंट बने थोप्लो तो थोप्लो देखिए यो थोप्लो भि यदि तब इस क्लिक करूँ राउंडिंग कैप हो राउंडिंग में हेनो दुबई साइड तो लाइन को आउटलाइन के बो तो यो तो राउंडिंग कैप्स बने इसको यदि इसमें क्लिक करूँ यो एवट जस्तु लगला तब इसमें के पोइंट बराबर को लाइन से जहांसम यह एंकर पोइंट है तैंसम लाइन है इसमें क्लिक करूँ तो एंकर पोइंट भाग बाहर जाना तब कोई फरक हो इसको खास फरक छाने यदि तब राउंडिंग कैप चाहिए यो राउंडिंग कैप कर सकूँ यदि तब सीधा यो चाहिए हम यो लाइन में प्रयोग कर सकता ते पच्चीस जाऊ हमी मैं एट इस सिलेक्ट करें इसको साइज मैं लटू दिए अब जाऊ हमी डैश लाइन में तैंले इसको लाइन साइज अलग घटाई दूँ अलग मैं लाइन घटाएं इसको तेई तब 
क्याप्स को अब हामी जाऊ तपाईलाई ड्यास लाइन को बारेमा यहाँ निर ड्यास लाइन्स भन्ने चाहिँ यहाँ तल ड्यास लाइन यो ड्यास लाइन मा यसरी टिक लगाउनु भयो भने मात्र यो देखिने छ तपाईलाई यहाँ ड्यास मार्क अहिले अफ छ यो ड्यास मार्क यसरी क्लिक गर्ने क्लिक गरिसकेपछि हेर्नुस् यहाँ तपाईको चाहिँ ड्यास भनेर आ बाहिर क्लिक गर्नुस् यस्तो ड्यास भनेर आइले सिलेक्ट गर्ने यहाँ 12 भन्ने छ 12 लाई तपाईले 5 भनेर यसरी भ्यालु हाल्नु भयो ड्यास को भने चाहिँ यहाँ 5 भने यो साइज हुन्छ ड्यास को साइज 5 ड्यास अनि ग्याप कति राख्ने जस्तो मैले 2 भनेर यहाँ भ्यालु हालदिए यो 2 पिटी ग्याप आयो यदि मैले 10 भनेर राखदिए भने यहाँ तपाईको चाहिँ 10 यहाँ चाहिँ हामीले 10 12 भनेर यहाँ चाहिँ हामीले 5 राखदिउँ हेर्नुस् 5 यहाँ हामीले चाहिँ 2 राखदिउँ यो फेरि यसको बीचमा के थप्नु छ भने 5 भनेर फेरि मैले के यो त चाहिँ 4 भने सरी सिलेक्ट नै भएन रहेछ यो सिलेक्ट गरे 5 छ यसको बीचमा मैले 2 भनेर हालदिए 2 हेर्नुस् फेरि त्यो कम भयो ग्याप यदि मैले यहाँ 10 भनेर हाल्यो भने सिलेक्ट भइसकेछ यो चाहिँ हाम्रो ग्याप आयो हेर्नुस् यो हाम्रो ड्यास कति पिटीको र तीन दुईटा बीच कति ग्याप राख्ने यो यो ग्याप फेरि इनीको बीचमा पनि फेरि चाहियो ड्यास भनेपछि कति पिटीको ड्यास चाहियो मलाई 2 पिटीको ड्यास चाहियो तिनीहरुको बीचमा फेरि हेर्नुस् इनीहरुको बीचमा फेरि एउटा 2 पिटीको ग्याप आयो हैन त यसरी सिलेक्ट टुलले सिलेक्ट गरेर मात्र तपाई गर्नु होला 2 पिटी आयो त्यो 2 पिटीको बीचमा फेरि कति ग्याप चाहियो 5 भनेर मैले राखेर बैसे गर्ने हेर्नुस् यो त यसरी हामी ड्यास लाइन पनि बनाउन सक्छु अथवा तपाईले यी भ्यालुहरु चाहिएन भने एला डिलिट गर्दिन सक्नुहुन्छ यसरी डिलिट एला पनि डिलिट म खाली यसमा मात्र मैले चाहिँ कति पिटीको चाहियो मलाई चाहिँ 3 पिटीको चाहिँ ड्यास चाहियो भने यो चाहिँ 3 पिटीको ड्यास लाइन आउँछ त्यस्ते आउट यो लाइन हो यस लाइनमा पनि तपाईले ड्यास चाहियो भने पहिला तपाईले लाइन कुनै लाइन तान्नु छ भने पेन टुलले सिधा तपाईले यहाँ लाइन तान्ने त्यसरी हैन सिलेक्ट टुलमा क्लिक गरौ लाइन तान्ने त्यसको साइज 4 पिटी कति राख्ने यहाँबाट चाहिँ साइज घटाउने बढाउने यो तपाईको चाहिँ यहाँ यहाँ निर टुल बार हुन्छ यो यसलाई चाहिँ पहिला सिलेक्ट टुलले सिलेक्ट गर्ने यहाँ जाने यहाँ गइसकेपछि यसको चाहिँ साइज कति दिने यहाँ साइज दिने त्यसपछि तपाईले यहाँ आएर ड्यास मा क्लिक गर्ने ड्यास मा क्लिक गरिसकेपछि ड्यास लाइन तपाईले 5 को चाहियो कि 2 साइज को चाहियो कि कति चाहियो त्यो भ्यालु हाल्ने तपाईले यहाँ यस्तो ड्यास लाइन यहाँ चाहिँ अलि सानो गर्नु छ भने चाहिँ सानो साइज गर्न सक्नुहुन्छ र यसरी हामी ड्यास लाइन तयार गर्न सक्छु तर यसैमा एउटा अरु चीजहरु पनि छ यो सिलेक्ट गर्न लाइन लाई सिलेक्ट गर्न पहिला सिलेक्ट टुलले सिलेक्ट गर्ने ड्यास अरु यसमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ हेर्नुस् यहाँ यहाँ विभिन्न किसिमका डिजाइनहरु एरोहरु पनि यसैमा छन् हाम्रो कस्तो एरोहरु तपाईलाई चाहियो जस्तै यो एरो लिए मैले यो साइडमा आयो त्यस्तै यसको चाहिँ यो हाम्रो चाहिँ यसमा चाहिँ मलाई यो वाला चाहियो त यसरी हामीले यो तपाईको चाहिँ यहाँ हाम्रो स्टार्ट पोइन्ट हो यो हाम्रो एन्ड पोइन्ट जनिक मैले पहिला यहाँ क्लिक गरेको थिए त्यसपछि यहाँ क्लिक गरेको थिए यो स्टार्ट पोइन्टमा कस्तो चाहियो यहाँबाट लिनु पर्यो तपाईले हैन जस्तै मलाई स्टार्ट पोइन्टमा यो चाहियो र यो इन पोइन्ट हो पछि मैले सुरु त यहाँ मा क्लिक गरेर पछि यहाँ क्लिक गरेर दोस्रो अब यसमा मलाई कस्तो चाहियो म यहाँबाट लिन सक्छु ल यो वाला लिए मैले त यसरी हामी यो लाइनमा चाहिँ हामी यहाँबाट चाहिँ हामी यो एरो पनि हामी दिन सक्छु है ड्यास लाइन एरो हामीले फिल भन्ने कुरा भनेको छ यसमा कुनै पनि शेपमा यसरी क्लिक गरेर हामी कलर भर्नको लागि यो पछाडीकोमा क्लिक गरेर यहाँबाट चाहिँ कलर भर्न सक्छु तपाईहरुलाई थाहै छ हटाउनु छ भने नन गर्दिने अनि एरो कहाँबाट दिन्छन् ड्यास लाइन कहाँबाट हाल्छन् आउटलाइनको यो सब सम्पूर्ण कुराहरु गर्नु छ भने हामी यहाँ गएर यो स्टकमा गएर हामी चाहिँ यहाँबाट यो कुनै पनि लाइन तपाईले यो स्टक साइज कति दिने सबै कुराहरु ड्यास हाल्नु छ कुनैमा यसमा पनि ड्यास दिनु छ भने यो ड्यासमा टिक मार्क लगाउनुस् यहाँ कति ड्यास राख्ने अथवा हटाउनु छ भने हटाइदिने यहाँबाट एरो कस्तो लग्ने अगाडी पछाडी एन्ड पोइन्टको एरोहरु कस्तो लग्ने यसरी चाहिँ हामी यो यहाँबाट चाहिँ हामीले स्टकको बारेमा हामीले यसमा जानु कन्ट्रोल ए डिलिट त्यसपछि हामी अब यो यी सम्पूर्ण टुल्स हो त्यस्तै हामीले राउन्डेड रेक्टेंगल टुल छ त्यस्तै हाम्रो इलिप्स सर्कल छ पोलिगन टुल छ स्टार टुल छ हैन यहाँ सम्पूर्ण टुलहरु यहाँ तपाईहरुले देखिरहनु भएको छ हाम्रो चाहिँ इलिप्स टुल भन्ने छ यहाँमा यी सबै हाम्रो त्यस्तै डिजाइनहरु बनाउनको लागि हो त्यस्तै यो ब्रश टुल हो ब्रश टुलको बारेमा अहिले हामी नबनाऊ पछि प्रयोग गरौला यसको ब्रश टुलले सामान्यतः हाम्रो ब्रशिङ गर्ने हो कस्तो हामीले चाहिँ यस्तो ब्रशिङ गर्नको लागि हामी प्रयोग गर्छौ ब्रशिङ र यसको पनि डिजाइन ब्रशमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईले यहाँ विन्डोमा गएर ब्रशेज भन्ने छ यहाँ विन्डोमा तपाईको कानी रहेछ यहाँ ब्रश भन्ने छ यहाँ ब्रशमा गएर विभिन्न स्
ब्रश और थुप्रे थरी का स्टाइल का ब्रश और जनिया जैसे यो ब्रश लीनु हो ने तो किसी में कामन जा है ना सिम स्विचेज और चाहिए या कलर और कुछ तो चाहिए ब्रश और कुन कुन प्रकार को तबाले ब्रश चाहिए तो तबाले जाएं यहाँ बाढ़ जाएं ब्रश चाहिए लोग ना सपने जैसे तरी कुछ तो ब्रश तो पहले चाहिए तो ये ब्रश को बारे में हमें कुछ बुरा बोल रहा है ना कंट्रोल ये डिलीट कंट्रोल ये ये ब्रश टूल तेस्ते इसमें पेंसिल टूल चा, इस्मो टूल चा, इरेजर टूल चा, जॉइन टूल चा। पेंसिल टूल मैं क्लिक कर रहा हूँ हमने ये उटा पेंसिल को जस्ट पातलो लेखने का मोर्चे इस खासे का पेंसिल हमने जाए ड्राइंग करने को लगी हो। तेस्ते इसमें ये इस्मो टूल चा, इस्मो टूल लेके कर जावने कुने पनी हमने इस तो बांगोटिंग वाला इंजन लाल वाली को तो स्मूथ बनाऊं ना जो बने हमी यो स्मूथ लगेरे लाल जो स्मूथ टूल में गया रा जस्ते मलाई यानी लाल वाली को तो मिले जस्तो लग गए ना लाल जो इस तरी स्मूथ बनाऊं शब्द इंजन इस तरी इस तरी स्मूथ बनाऊं चाहिए अलग तो लाइन लाइन मिला उन चाहिए कॉर्नर और उम्मीद को चाहिए तो कॉर्नर लाइन अली स्मूथ करने काम कर चाहिए तो ये इसको स्मूथ को काम कॉर्नर लाइन चाहिए मिला उन्हें काम कर चो तेज पर जो ये उटा जा पाथ इरेजर टूल पाथ इरेजर लेके कर चो पाथ लाइन चाहिए इरेज करने काम कर चो तो अपने को पाथ जो नहीं हो पाथ ये उटा इरेजर टूल पनी जो ये उटा पाथ इरेजर बनने टूल चाहिए ये पाथ इरेजर जो जस्ट मेले यह रेक्टेंगल बनाया कुछ फरक के चाहिए बने रेक्टेंगल ये उटा मेले और को रेक्टेंगल बनाया पाथ इरेजर टूल बनने चाहिए पाथ इरेजर टूल ले क्या कर चाहिए पाथ लाइन मात्र इरेज कर चाहिए है जस्ट मेले ये ये नोश ये यो भागले में ले उठा रहे थे डिलीट कर दिए पाथ इरेजर कर दिए ये सही जाए हमें काट देने का मोर्च ये लेकिन इरेज कर दियो है यो यो पाथ इरेजर लगे रहा तो अपने सही जाए इरेज करना शक्ल में जो ये जाए सिलेक्ट बाहर जाएंगे पहला सिलेक्ट पाथ इरेजर ये सही इरेज करना शक्ल में जो पाथ लाइ तो यो इरेजर को काम क्यों होना ये ले इरेज तो कर चा तो अलग जॉइंट कर दीजिए सर इरेज करे पनी यहाँ बाटर लाइन ड्रॉ कर दीजिए सॉरी यो सिलेक्ट बाहर चाहिए ना सिलेक्ट यो इरेजर टूल ये ले मैं ले सर इरेज कर दिए तो अलग ये ले यहाँ बाटर चाहिए यो क्यों करे तो लाइन जॉइंट कर दे इरेज करे पनी ये ले यो इरेजर ले मेटा है पनी त्यागा डर लाइन जाएं इस जस्तो मेटा में तो इस तरह लाइन ये ले जाएं छोड़ देना तो है ना तर ये ले जाएं हम लोग जाएं क्या कर जाता पाथ इरेजर ले जाएं हम लोग पाथ बनाने का मोर्चा तो इसलिए ये ले मैं ले न्याय बाटा माला जाएं ये ती मात्रा में इरेज करनु चाहे वरे वरे बाहर क्लिक कर रहे हो यो इरेज करे को पाथ लाये वाटा डिलीट करना शक्ति चल तो यो इरेज और पाथ इरेज और टूलो जॉइन टूल ले क्या कर चाहे इसको बारे में अपनी हेरों डिलीट जस्ट हम पेन टूल वाटा के बनाऊं जो होता पेन टूल सिलेक्ट टूल लगे मैंने तेज़ तो एक फेरी पेन टूल सिलेक्ट टूल लगे यू सिलेक्ट टूल को कौन डायरेक्ट भी बनने जा तेस्ते मानो ये उटा अपने और को लाइन ड्रॉ कर दी माँ दाय उटा सीखा उन्हों को लाइन तीन लाइन मेरो यो यो किसी को तीनों टा लाइन और मिले ड्रॉ करे कुछ है अब यू सिलेक्ट टूल ले सब बाले सिलेक्ट करे जहाँ जहाँ यो जॉइंट बाहर से यो जॉइंट आके रब बाकी बाहरों को भाग हटाई दिनों जब मले जॉइंट मात्र रखने ये ताको रहे ताको ये ताको ये ताको हटाई दिनों जब ने हमें सिलेक्ट करो रहिए बाटे जाए हमें उटा ये नोज़ ये जॉइंट टूल बनने चाहे जॉइंट टूल लगे रहे यो बाहर ऐसे रिक्ली कर दिनों जॉइन टूल ये तब बोलते हैं तो ऐसा रीज़न है ना जॉइन बोलेगा भाग लेना चाहिए हटाई दीने का हम करते हैं उन्हें पनी हम रोज़ जॉइन गर्नुचा बने तो शेप बंदा बाहरों को भाग लेना चाहिए हटाई दीने चाहिए तो पहले मैं देखा है 
Misery. Y la ML ya estoy. La right button. Transform. Reflect. Vertical reflect se yo. Mala pibi copy se yo. Y copy a justo y do it a yo. Y la niña va a tomar el support. अब मलाई यताको यताको हटाउनु छ दुईटैलाई सिलेक्ट गरे यो चाहिँ जोइन लगे जोइन टुल यताबाट यस्तो गर्दै त्यताको हटायो फेरि सिलेक्ट जोइन टुल र त्यहाँ निर जोइन गर्दै त यो यो प्रकारले चाहिँ जोइन टुलले काम गर्ने काम गर्छ डिलिट गर्दै मैले त जोइन टुल पनि भयो इरेजर हो हाम्रो सिजर सिजरको काम काट्ने हुन्छ कुनै पनि शेप छ सपोज यो शेप छ इसमें मैं लोगों ने कलर बढ़ दिए जो मैं उठा कलर ये क्लिक करें येलो कलर बढ़ दिए मेरी ये कलर हो यहाँ चा इरेजर इरेजर ले मेरा उन्हें सीज़र ले चाहे काटने का हम कर सकें जस्ट मैं ले यहाँ मार यहाँ क्लिक करें यहाँ बाटा यहाँ क्लिक कर दिए सर ये ले चाहे यहाँ बंदा ये था को भागला चाहे काट � शेप लाइज़ हैं, कटिंग कर दीने काम, सीज़र बने को कोई चीज़ जस्ते, ये लाइज़ हैं, ते लाइज़ हैं हमरों से अनावश्य कुने कुकरनो रो रो किसी चीज़ जो रो हमले काटने पड़े होने चाहिए, ते लाइज़ हैं काटने काम कर जस्ते सीज़र ले, नाइफ़ टूल, नाइफ़ टूल ले बनी, हमरों से ये जाइ काट दी, ऐसे तो इस विभिन्न सीजर से नाइफ टूल इन्हीं औरों को काम काटने काम हो हमें वाले बेसिक स्टेप में जाऊँ फिर इस्टेटर को साइड दूसरों क्लास में हमें के अन्य आवश्यक ऑप्शन और टूल्स औरों को बारे में सीख देने चुम आज को वीडियो इतने रखूं और नेक्स्ट क्लास को तबे पर कहीं मैं बोलने वाला तो वीडियो ला कि